ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സുധാ രഞ്ജി ഞാൻ ഇന്ന് വോയിസ് കൾച്ചറിങ് നമ്മളൊരു സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയായി പാടാം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം പ്രോഗ്രാംസിന് പോയാലും എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും മാം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാടേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കാരണം ഇപ്പം നോർമലി ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കരോക്കെ വെച്ച് പാടുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വളരെയധികം ഇപ്പം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കത് പാടാനായിട്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പലരും പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാ സംസാരിക്കാം എന്ന് വെച്ചത് അതിന് മുന്നേട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്തു സംഗീതത്തെ വോയിസ് കൾച്ചറിങ് ടോപ്പിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉള്ള ശബ്ദം എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് കേട്ടോ അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സിനിമാ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഏതൊരു പാട്ടിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പാട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് വാട്ട് എവർ എങ്ങനെ ഏത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞന്മാർക്കും ഫിലിം മ്യൂസിക് പാടുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണത് പാട്ട് പാടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നീക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് കരോക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഭംഗിയായി പാടാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കരോക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പറ്റിയ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും അല്ലേ ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോ റേഞ്ചിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും തമിഴ് പല ലാംഗ്വേജസ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു പാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിലിം മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിലും അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അറിയാൻ പറ്റും കേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പാടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ കരോക്കെ വെച്ച് പാടുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ധാരാളം കേൾക്കുക കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പാട്ട് നമ്മളിലേക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറും അങ്ങനെയാണ് പറയുക നമ്മളൊരു പാ ഒരു പാട്ട് തന്നെ കുറേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതറിയാതെ അങ്ങോട്ട് കയറും ആ പാട്ടിൽ നമ്മൾക്കൊരു അതോറിറ്റി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഹാൻഡ് ആ പാട്ടിൽ നമുക്ക് വരും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പാട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആ പാട്ട് നല്ലോണം കേൾക്കുക കേട്ട് ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ വരികൾ ലിറിക്സ് നമ്മൾ കഴിവതും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ചും കരോക്കെ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ വരികൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയുണ്ട് കാര്യം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മിസ്റ്റേക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും മിസ്റ്റേക്സ് പല രീതിയിൽ വരും മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികളിൽ മാത്രമല്ല മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചില സംഗതികളിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും കോൺഫിഡൻസ് കുറയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരുപാട് കൂടും നമുക്ക് ആ പാട്ട് ബൈഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ് നമ്മൾ കഴിവതും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നത് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കുക എന്ന് 
അതിലുപരി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരി കുറച്ച് പല്ലവി പാട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളിലാണ് ബി ജി എം വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും ധാരാളം കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലിറിക്സ് പഠിക്കാൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും നന്നായിട്ട് ഹൃദയ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ബ്രത്ത് കൺട്രോളാണ് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കരോക്കെ വെച്ച് പാടുമ്പോൾ ബ്രത്ത് കൺട്രോള് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല കാരണം അതിൽ നമുക്ക് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടിൽ ദി എൻഡ് ഒരു 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 പോക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലാഗ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പെർക്കഷൻ അതായത് തബലക്കാരാണെങ്കിലും ഗിറ്റാറുകാരാണോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവരനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചു തരും പക്ഷേ കരോക്കെ വയ്ക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യം നടക്കില്ല നമ്മളത് അതിനനുസരിച്ച് പാടിയെത്തിയിരും അല്ലെങ്കിൽ കരോക്കെ ഒരു സൈഡിൽ പോവും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കരോക്കയിൽ വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ അപ്പം ബ്രീത്തിങ് നല്ലോണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് അതിന് വേണ്ടത് ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലോണം പാടി നോക്കണം കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാടി നോക്കുക തന്നെ വേണം കുറേ തവണ ഈ കരോക്കെ വെച്ച് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കുറച്ചധികം എഫേർട്ട് എടു എടുക്കുക തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കുറേ നവ തവണ അത് പാടണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബ്ര ബ്രത്ത് എടു എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രത്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രത്ത് എവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ബ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇനി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പേടിയും ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ ഇനി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് പാട്ടുകാരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പാട്ടുകാർ പല പാട്ടുകാരന്മാരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാറെന്ന് എത്രയോ ലെജൻസ് പോലും ഞാൻ അവരങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെറിയ സ്റ്റേജാണെങ്കിലും വലിയ സ്റ്റേജാണെങ്കിലും അതിനെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ കരോക്കെ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭയം കൂടി ആകുമ്പോൾ ബ്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നൂറ് കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് പറയേണ്ടത് വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഒരു ചെറിയൊരു സിസ്റ്റം ഒന്ന് കരുതി വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ ഇത് രണ്ടും ചെറിയ അത് ഒരു വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ല ആ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കരോക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പാടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഏകദേശം അതുപോലുള്ളൊരു ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പോയി പാടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേ സ്ലിപ്സ് നമ്മുടെ അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് പാടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മൈക്ക് സിസ്റ്റം ചെറിയൊരു മൈക്കും ഒരു സ്പീക്കറും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പഠിച്ച് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്കിൻ്റെയും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും പാടാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സംസാര രീതിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളിലെ ആ പാടുന്ന ആളുടെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ മാറും അതായത് അവർ വേറൊരു
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെയാവണത് മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരു എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഏതൊരാളാണെങ്കിലും അവരത് അവരവരുടെ കുറവുകൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ആ കുറവ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കാരണം ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നന്നായി കഴിഞ്ഞാലും ശരി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എടുത്ത് കാണിക്കപ്പെടും അല്ലേ ആ കുറവുകൾ എന്തായാലും ഒന്ന് മുഴച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുറവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക കലയെ നമ്മളുടെ പാട്ടിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയും കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ കരോക്കെ വെച്ച് പാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് പാടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ പാട്ട് ധാരാളം കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ട് നമ്മളിലേക്ക് അറിയാതെ ആ പാട്ട് നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു വരും അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വളരെയധികം കൂടും പിന്നെ വരികൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പാടുമ്പോഴുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വളരെയധികം കൂടും പിന്നെ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ബ്രത്ത് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പാടി പാടി നോക്കുക ധാരാളം തവണ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ബ്രത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ട്യൂൺഡാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ബ്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കഴിവതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു മൈക്ക് ആൻഡ് ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാടി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് പാടുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ ആ പേടി നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പാടുക ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ തവണ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നിട്ട് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവതരണത്തിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾക്കുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ദി ബെസ്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് 